তাহলে এখান থেকে আমাদের কি হবে কে টু সো ফোর প্রডিউসেস আছে আর এইচ টু ও প্রডিউসেস আছে সবতাকরণের জন্য কি হবে আমাদের এখানে আগের মতো টু টু সবতাকরণ আমাদের শেষ তাহলে এবার আবার কি করব স্টয়কেবিটিক রেশি অ্যাপ্লাই করবো শুধু কত কী করবো আমরা ইকোয়াল সেম বাদ দিয়ে লিবিটি বিক্রকের পার্টে তো ওদের কিন্তু মাথায় আস তাহলে সেমভাবে এন অফ এইচ টু এস ও ফোর এইটা বের করবো আর এন অফ কে ও এইচ এইটা বের করবো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে পরিবহনগত চ্যাপ্টারে আমরা আজকে ফোর্থ ভিডিওতে আসছি আজকে আমরা কি করব এসিড খার ব্যাপারে যত গাণিতিক সমস্যা থাকতে পারে এগুলি আমরা একটু আজকে সলভ করার ট্রাই করব এই সলভটাও আমরা একদম ফার্স্ট ক্লাসে যে স্টোয়াকিওমিটার দেখাইছিলাম না ওই স্টোয়াকিওমিটার হেল্পের সাহায্যে অনেক ইজিলিটি সলভ করতে পারে সেটা আমরা আজকে ফলো করবো বইয়ের সলভটাও হয়ে যাচ্ছে তোমরা দেখতে চাইলে ফলো করতে পারো সেটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওখানে হয়েছে আমাদের স্টেপগুলো অনেক কঠিন আর স্টেপগুলো হয়ে যাচ্ছে লেখা আমাদের অনেক বেশি তার থেকে যদি আমরা স্টোয়াকিওমিটার দুপুর স্টেপগুলো আজকে দেখো দেখবা কতটা ইজিলি তোমাদের ম্যাথগুলো সমাধান হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেরিটা করে হয়েছে আমাদের ক্লাস শুরু করে দিয়ে আজকে প্রথমে আমাদের একটা প্রশ্ন আছে কি আছে প্রশ্নের প্রতি লেখা পাঁচশো মিলিলিটার আতদের এইস্টেসোফ দ্রবণের ফর্টি নাইন গ্রাম এইস্টেসোফ দ্রবীভূত আছে একটা এসিড ইনফরমেশন দেওয়া আছে তোমাদের কাছে উক্ত দ্রবণে ফিফটি মিলিলিটার পরিমাণকে পাঁচশো মিলিটার তোমার কাছে দ্রবণ আছে পাঁচশো মিলিটার পরিমাণ নিয়ে তুমি কাজ করাই তার মধ্যে থেকে তুমি পঞ্চাশ এম এল নিয়ে কাজ করছো পঞ্চাশ এম এল পরিমাণকে দশ পার্সেন্ট এনএ ওইচ দ্রবণ দ্বারা প্রশোভিত করতে কি পরিমাণ দ্রবণ এনএ ওইচ প্রয়োজন হবে এটা হয়েছে তোমাদের কাছে কোশ্চেন আছে ফার্স্ট টেস্ট টয়োমেটার দেওয়া হয়েছে আমি যে কাজগুলো করতে যেতাম বা ম্যাথগুলো করতে যেতাম ওটা ফার্স্ট স্টেপগুলো কী ছিল আমাদের বলতো রিয়েকশন লেখা না তাহলে এখানে হয়েছে আমরা সেম স্টেপটাই ফলো করবো ফার্স্ট কাজটা হইতেছে আমাদের রিয়েকশন লেখা একটা হইতেছে এইচ টু এসও ফোর এইচ টু এসও ফোর সঙ্গে কার মিক্স করছি এন এ ওইচ এর বেসিক এসিড কার রিয়েকশন ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে কী হবে একটা লবণ উৎপন্ন হবে এন এ টু এসও ফোর প্লাস এইচ টু ও রিয়েকশন আমরা লিখে ফেলছি এরপর আমাদের সেকেন্ড স্টেপটা কী ছিল বলতো এই রিয়েকশনটা কি সমতা করো করো না তারপরে ওইটাই করবো এখানে এইচ টু এসও ফোর আসছে এন এ ওইচ আসছে এনে আসছে এখানে দুইটা তাহলে কী হবে এখানে টু এন এইচ আমাদের এইচ টু ও এটা হয়ে যাবে এখানে দুইটা কেন অক্সিজেন এখানে আসছে আমাদের দুইটা এখানে অক্সিজেন আসছে একটা যদি বালিপ্লাই করলে আমাদের বিক্রিক্রিয়াটা সমতাকরণ করা শেষ এইবার আমরা এখন স্টয়াকেবিলিটি চালিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি স্টয়াকেবিলিটিক রেশিও অ্যাপ্লাই করলে কী হবে বলতো এন অফ এইচ টু এস ও ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকস টু এন অফ এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু ইকস টু এন অফ এন এ টু এস ও ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকস টু এন অফ এইচ টু ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা তার মধ্যে কোন ডেটাটা তোমার কাছে দেওয়া আছে এটা ডেটা তোমার কাছে দেওয়া আছে আর এনে হচ্ছে ডেটাটা তোমার বের করতে হবে তাহলে ডান পাশে এই দুটা নিয়ে কিন্তু কোনো কাজ নাই প্রথম দিকের ম্যাথগুলো কত আমি কি করতে পারি চাইলে এই ডান পাশে এই ম্যাথগুলোর জন্য এই পার্টটা আমি কি করতে পারি কেটে দিতে পারি ইকোয়াল কেন লিখলাম বলতো ইকোয়াল আমরা এই জন্য লিখছি কারণ আমাদের বলা আসছে যে বিক্রিয়াটা প্রশোভিত হয়ে গেছে বিক্রিয়ার যদি প্রশোভিত না হইতো তখন কিন্তু আর আমরা ইকোয়াল লিখতাম না এটা আমরা নেক্সট ম্যাথগুলো করার টাইমে আরও হওয়ার মতো দেখবো যদি প্রশোভিত না হইতো কী হইতো আমাদের এসিডের মাত্রাটা হয়তো আমাদের যা দরকার তার থেকে বেশি আছে তখন কি হয়তো আমাদের লবণটা দেখতে কি এসিডিক একটা লবণ উৎপন্ন হয়ে যেত যা পিএইচের হইতেছে আমাদের দ্রবণের প্রকৃতিতে এসিডিক মাত্রাটা বেশি হয়তো আমাদের দ্রবণটা কি হইতো এসিডিও একটা দ্রবণ ক্রিয়েট হইতো ঠিক আছে সেম জিনিসটা খারের জন্য হইতে পারতো নেক্সট প্যানগুলো করার টাইমে সেটা আমরা দেখবো সমস্যা নাই তার এইখানে এন অফ এইচ টু এসও ফোর তার পরিবর্তে কী কী লিখতে পারতাম বলতো যদি একটু রিমাইন্ডারে যাই আমরা এন এক কি লিখতে পারতাম আমরা ডাব্লিউ বাই এম লিখতে পারতাম অথবা ভি এল ইন্টু এস লিখতে পারতাম বাকি আর ওদের ছিল কিন্তু ওই দুইটা কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল বলতো গ্যাসের জন্য না তাহলে এখানে কিন্তু বাকি দুইটা আমাদের আসবে না জাস্ট এই দুইটা জিনিসে আমাদের এখানে আসতে আসে নর্মালি হয়ে যাচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম অথবা ভিএল ইন্টু এস এই দুইটা যে কোনো একটা নিয়ে কাজ করবো এই পার্টিকুলার ম্যাটটার জন্য হয়ে যাচ্ছে আমরা কী করবো ডাব্লিউ বাই এমটা এখানে কাজ করবো না কেন করব না যদি আমরা একটু পোষে আসি কারণ তোমাদের কাছ থেকে পাঁচশো মিলিলিটার দ্রবণে হয়ে ফর্টি নাইন গ্রাম এস্টেস হোক আসে এই পাঁচশো মিলিলিটার দ্রবণ কিন্তু পোড়া নিয়ে তুমি কাজ করো না কী করছো এই পাঁচশো মিলিলিটার দ্রবণকে তুমি তার পঞ্চাশ এম এল নিয়ে কাজ করছো দ্যাট মিনস পঞ্চাশ এম এল এ কাজ করার টাইমে কিন্তু তার ঘনমাত্রাটা হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হওয়ার কথা না ভালো মতো ভাবো তুমি পাঁচশো মিলিটার দ্রবটাকে পঞ্চাশ মিলিটার কনভার্ট করো নাই কী করছো ওই পাঁচশো মিলিটার পুরো দ্রব থেকে তুই পঞ্চাশ মিলিটার উঠায় ওই পঞ্চাশ মিলিটার কাজ করছো নিয়ে ঠিক আছে আমাদের দ্রবর পরিমাণটাও কিন্তু পঞ্চাশ এম এল এ যায় চেঞ্জ হয়ে গেছে যদি আমাদের দ্রবটা পাঁচশো
W কত দেওয়া আছে আমাদের কাছে 49 এম এম মান কত 98 আর ভলিউম প্রাইমারি অবস্থায় কত দেওয়া আছে 500 এমএল তাহলে এইখান থেকে আমরা কি করব ইজি ক্যালকুলেশন পার্টটা 1 মোলার হইতাছে আমাদের এখানে ঘনমাত্রা আসছে তাহলে এই যে 1 মোলার ঘনমাত্রাটা 50 এমএল দৌড়বো আমাদের ঘনমাত্রা কত আছে এই 1 মোলারটাই আছে কি হয়ে গেছে তাহলে মোল সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের মোল সংখ্যা যত ছিল সেটা বের করে আমাদের কাজ নাই নতুন মোল সংখ্যাটা কত হবে ভি এল ইনটু এস এইখানে ভিটা বসানোর টাইমে কি করতে হবে লিটার ইউজ করতে হবে আগেই বলে দিচ্ছি আমরা নতুন ভলিউমটা কত হয়েছে এক ফিফটি এম এল ফিফটি এম এল কে হয়েছে আমরা যদি লিটারে কনভার্ট করি এত মোল আসছে আমাদের যদি এই ম্যাটটা করতে চাই তাহলে আমাদের কত আসবে ফাইভ বাই ওয়ান হান্ড্রেড বা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোল আসতেছে আমাদের কার মান এইচ টু এস ও ফোর এর মান তাহলে আমি যদি এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ বসাই দিই এন অফ এর ওইসের পরিবর্তে কি হয়ে যাবে আমাদের ভি এল ইন্টু এস ডিভাইড বাই টু কার এন এর এইখানেও আমি ভি এল ইন্টু এস কেন ইউজ করছি তুমি তো আমাকে বলতে পারতো আচ্ছা ভাই আপনি সেটা ডাবলু এ ইউজ করতে পারতো সমস্যা তো নাই তারা আমাদের কি বলছে কি পরিমাণ দ্রবণ প্রয়োজন হবে আমাদের কি বলা আছে কি পরিমাণ দ্রব প্রয়োজন হবে বলা কিন্তু আমাদের বলা আছে কি কি পরিমাণ দ্রবণ প্রয়োজন হবে দ্রবণের পরিমাপ করার একক হইতেছে আমাদের আত যে দ্রবণটা কত আমাদের হইতেছে মিলিটার বা ধর হইতেছে কত লিটার এইটা হইতেছে আমাদের পরিমাপ করার স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট তাহলে এখানে আমরা কি করব যেহেতু আমাদের কথাটা বলা আছে দ্রবণ আমাদের পরিমাণ বলতে আমরা কি করবো আহতটা বের করবো আর আহত বের করার জন্য আমাদের কি বলা আছে ইনফরমেশনটা যে দশ পার্সেন্ট এই কথাটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে না তাহলে আমি কি করতে হবে আগে আমাদের এস বের করতে হবে এস বের করার পরে তারপর হয়তো আমি ওখানে এস এর মাঠটা যদি বসাই দিই তাহলে আমাদের ভিটা মান বেড়ে যাবে তাহলে ম্যাটটার এস যদি বের করতে যাই আমি এই পার্টটা আমি করছি তা হইতেছে এইচ টু এস ও ফোর এর জন্য এবার আমরা করবো কার জন্য এন এ ও এইচ এর জন্য এন এ ও এইচ এর জন্য আমি কি করতেছি এস ই কস টু ওয়ান থাউজেন্ড ডাব্লিউ বাই এম ভি লাস্ট ক্লাসের আগের ক্লাসে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছিলাম যখন আমাদের টেন পার্সেন্ট বলা থাকবে কিছু বলা নাই এখানে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ ডাব্লিউ বাই ভি নাকি ভি বাই ভি কিছু বলা নেই তাহলে আমি কী ধরে দিবো এইটা ডাব্লিউ ভি আমি বলেছিলাম যে কিছু যদি বলা থাকে আমি কী ধরে দিবো এটা ডাব্লু ওয়াই ভি দ্রবো আর ডাব্লু ওয়াই ভি দ্রবো যখন আমাদের টেন পার্সেন্ট এরকম হয়ে দেওয়া থাকবে তখন আমি কি ইউজ করতে হবে আমাদের এই ফর্মেটে ইউজ করতে হয় মাস কারণ কি আমাদের এই পার্সেন্টেজটা দেওয়া আছে হয়ে যাচ্ছে আমাদের যে ডাব্লু ভিটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে ওইখানে ভি এর এককটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডভাবে মিলিটার ধরে নেয় ডাব্লুটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের জন্য হইতেছে গ্রামে ধরে নেয় আর ভি এর স্ট্যান্ডার্ড হইতেছে আমাদের মিলিটার ধরে নেয় তাহলে আমাদের অবশ্যই এই ফর্মাটে ইউজ করতে হবে এস ইজি কস টু ওয়ান থাউজেন্ড ডাব্লিউ আই এম ভি তাহলে এখানে হইতেছে ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু টেন ডিভাইড বাই হইতেছে ফর্টি ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমাদের এস এম আর কত আসতেছে এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ মোলার এইবার যদি আমি শুধু মতো এখানে এস এম আরটা বসাই দিই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইজি কস টু ভি এল ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই টু তাহলে এইখানে আমাদের ভি এল এর মানটা কত আসবে জিরো পয়েন্ট ঠিক আছে ম্যাটটা কি তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল কি করছি আমরা এখানে প্রথমে আমরা করছি ওই দেশে এইচ এস ফোর ইনফরমেশনটা যেটা দেওয়া আছে এখান থেকে পুরো মোলটা বের করছি এইচ এস ও ফোরের কারণ আমাদের এইচ এস ফোরের পুরো মোলের ইনফরমেশন দেওয়া ছিল এবার ওই মোলের ইনফরমেশনটা কী করলাম স্টয়োমেট্রিক রেশো অ্যাপ্লাই করে আমরা ভি এল ইন্টু এস বাই টু এই ফর্মুলাতে অ্যাপ্লাই করে আমরা কি করলাম এস এর ডেটাটা আমাদের কোনো না কোনোভাবে কোশ্চেনে দেওয়া ছিল যেটা আমরা পরবর্তীতে ম্যানুয়ালি বের করে নিলাম ওই এস এর ডেটা কাজে লাগে আমরা কি করছি ভি এল বের করছি ভি এল এর মান আসছে হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফোর ইন্টু টেন টিপার মাইনাস টু ফলিউটা আমাদের যত কত আসছে ফোর ইন্টু টেন টিপার মাইনাস টু ইউজ করে ফলিউটা তুমি হইতেছে চাইলে লিটার রেখে দিতে পারো আমি একটু ইজিয়ার করার জন্য হইতেছে কি করছি এটাকে মিলিটার কমার করছি মিলিটার কমার করার প্রসেস খুবই ইজি জাস্ট কি টেন ইন্টু টেন টিপার থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি টেন টিপার থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার পরে আমাদের द्रवणे प्रकृति कीरोप है द्रवणे प्रकृति तुम्हें तुम्हें क्योंकि जारो आज द्रवटा की प्रशमित आगे ना कि द्रवण प्रकृति कीरोप जो जे रखम कोश्चन जो बोले तक होता से क्यों एकदम सेकेंड क्लस तुम्हारा माथा आज लिविटिंग बिक्रोड कर टाइम की करतेम जो लिविटिंग बिक्रोड बेर टाइम कर ठीक सेम भाव की करते हैं एखे द्रवट होता से प्रशमित हो ना कि है ना बेर करते हैं खूब इजी प्रोसेस रिएक्शन लिखे फिली आगे सब फार्स एच टू एस फोर प्लस की बोला एखे के ओ एच तरह के टू एस फोर प्रोड्यूस होता से
প্রিভিটিং বিক্রিয়কের চক্রপ্রিক রেশিওটা হয়তো সাম ব্রেক করে ফেলি এর অফ এইচ টু এস ও ফোর ডিভাইডেড বাই কত হবে লিখ তো ভুলে গেছি আমি আর এখানে কত হবে তাহলে এর অফ এইচ টু এস ও ফোর ডিভাইড বাই ওয়ান আমাদের এখানে কিন্তু রোবট যেটা শুরুতে ছিল ওই দ্রবটা নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি আগের বাদ মতো একটা দ্রবট শুরুতে আমরা বানাইছি ওই দ্রবট থেকে আবার কিছু অংশ নিয়ে আমাদের আবার বিক্রিয়াতে অংশ করছি এরকম কিছু না তাহলে এটা কিন্তু হইতেছে আগের বাদে থেকে কিছুটা ইজি আর তো এইখানে আমাদের এন অফ এইচ টু এস ও ফোর ডিভাইড বাই ওয়ান ইকোস আমি লিখতে পারলাম ভি এল ইন্টু এস ভি এল এর মানটা যদি আমি পোষাতে দেখি দেখো আমাদের কিসে দেওয়া আছে মিলিটারে কবলে তো আমাদের কিসে বসে দেবে বলতো লিটারে বসাতে হবে না তাহলে আমি কি করতে হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু এস এ মান কত হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আমি লিখে দিলাম টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর সেমভাবে এর অফ কে ও এইচ ডিভাইড বাই টু করলে আমাদের কত হবে ভি এল ইন্টু এস বাই টু বা আমি লিখতে পারি এখানে কত মিনিটার আছে আমাদের ঘরে সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট তো এইখানে হইতেছে ভি এল ইন্টু এস ইকোয়াল টু ইন্টু হাফ তাহলে এখানে আমাদের কত আসলো ফর্টি এইট ফোর সেভেন ফাইভ যেহেতু ফর্টি এইট ফোর সেভেন ফাইভ আমাদের কি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে বড় কি করতে পারবো আমি এখানে যে এটার স্টকিউমিটিক রেশিও যেহেতু বড় আমি বলতে পারি যে এস টু এস ও ফোর এই পার্টটা হইতেছে আমাদের লিমিটিং বিক্রিয়ক তাহলে আমাদের এইখানে এক্সট্রা কে ওইচ পোষাটা আরও বাকি থাকবে যেহেতু এক্সট্রা কে ওইচ পোষাটা বাকি থাকবে আমি কি বলতে পারবো যে দ্রবটের প্রকৃতিটা কীরকম হবে খাড়িও হবে এখানে আমি লিখে দিলাম এন অফ কে ওইচ ডিভাইডেড বাই টু যেহেতু হয়ে যাচ্ছে এন অফ এইচ টু এস ও ফোর এখান থেকে বড় হইতেছে কী হবে পাবো দ্রবটা খাড়িও হবে এইবার আমাদের প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সার শেষ দ্রবরের প্রকৃতি কী রোগ আরেকটা আমাদের প্রশ্ন আছে কি বলা আছে দ্য দ্রবরের পিএইচ কত তো দ্রবরের পিএইচ বের করার জন্য আমাদের এখানে খুবই ইজি এই পার্টটা বইয়ের পার্টটা আবার ফোকাসটা করে আমরা এখানে দেখি বিক্রিয়াতে আমাদের এখানে ইউটিলাইজ হয়েছে হইতেছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন থ্রি মাইনাস ফোর এই মোল সংখ্যা আমাদের ইউটিলাইজ হয়ে গেছে যদি আমি একটু লিখে ফেলি দেখো যে এটার মোল সংখ্যা কত বলতো এন অফ কে ও এইচ এটার মোল সংখ্যা কত হবে আমাদের ফর্টি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু বা মাইনাস ফোর ইন্টু টু না যেতে আমাদের দুই দিয়ে এখানে কত হবে আমাদের নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এইটা হইতেছে আমাদের এন অফ কে ও এইচের মোল সংখ্যা তার মধ্যে কতটুকু আমাদের ইউজ হয়ে যাইতেছে যদি আমরা একটু বের করি রিয়েকশনটা আমি একটু আবার লিখে ফেলি তাহলে তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি হইতেছে আমাদের ওয়ান মোল থাকে এটা হবে আমাদের কত টু মোল ওয়ান মোল টু মোল এইটা যেহেতু লিমিটিং বিক্রিয়ক এইটা আমাদের কাছে আসে কতটুকু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন্টি দিবার মাইনাস ফোর এই পরিমাণ আমাদের কাছে আসে তাহলে এই পরিমাণ তোমার কাছে যদি থাকে তাহলে এইখানে আমাদের কত লাগবে বলো তো ফিফটি ইন্টু টেন্টি দিবার মাইনাস ফোর এই পরিমাণ আমাদের কাছে লাগবে না তাহলে এই পরিমাণ যদি তোমাদের কাছে লাগে আমাদের এইখানে বিক্রিয়া ইউজ হয়েছে কত ছিল কতটুকু এতটুকু ছিল যার মধ্যে তোমার ইউজ হয়েছে হইতেছে ফিফটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল আর এইখানে আমাদের ছিল এই পরিমাণ তাহলে যতটুকু আমাদের এক্সট্রা থাকে যায় ওইটার পরিমাণটা কতটুকু এন অফ কে ওইচ আমি লিখে দিলাম এক্সট্রা এটা কত হবে নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফিফটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আমি এটার পরিবর্তন লিখতে পারি ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল তাহলে এন অফ এক্সট্রা কার কে ওই চাই পাইলাম ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোল আবার এন অফ এক্সট্রা এই কোয়েশ্চেন আমি লিখতে পারি না ভি এল ইন্টু এস এইবার এইখানে যে ভি এলটা ইউজ হবে এটা কোন ভি এল ইউজ হবে বলতো এই এন অফ এক্সট্রাটা হইতেছে আমাদের কোথায় গিয়ে পাইছো তুমি দ্রবরে মিক্স করার পরে পাইছো এসটাও কি আমাদের নতুন পরিবর্তিত হইতেছে ঘন বাতরা কে ওইচের যেটা কিসের দ্রবরে মিক্স করার পরে তাহলে আমাদের যে ভি এলটা ইউজ হবে এই ভি এলটা আমাদের কিসের ইউজ হবে দ্রবরের টোটাল ভি এল এটা আমাদের ইউজ হবে না দ্রবরের টোটাল ভি এলটা আমাদের কত যদি আমরা একটু পোষে যাই পঁয়ষট্টি এবেল যোগ টোয়েন্টি ফাইভ এবেল তাহলে আমরা যদি লিখে দিই এর অফ এক্সট্রাটা হইতেছে এইখান থেকে আমি পাইলাম পঁয়ষট্টি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ কত হবে যেহেতু মিলিটারে দেওয়া ছিল ওটাকে আমার কিসে কনভার্ট করবে লিটারে কনভার্ট করা লাগতেছে টেন টু দি বা মাইনাস থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এস তাহলে এই কোশ্চরে আমাদের এখান থেকে ভি এলটা আবার পেয়ে গেছি এর অফ এক্সটা আমি আগে পেয়ে গেছি জাস্ট আন নোট আমাদের কাছে এস এসটা শুধু পথে সলভ করলে কিন্তু আমাদের এখানে মানটা চলে আসতেছে তাহলে যে এসটা আমরা পাইতেছি কার এস
তাহলে সিক্সটি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইউজ করা হয়েছে সেটা আমাদের দ্রাবতা বের করতাম দ্রাবতাটা আমাদের কার দ্রাবতা হইতো এক্স ট্রেস ও ফোর দ্রাবতা হইতো না তখন কিন্তু আবার সেভাবে ভাঙা লাগতো এক্স ট্রেস ও ফোর ভাঙলে কি হইতো বলতো এইচ প্লাস কত টু এইচ প্লাস প্লাস এস ও ফোর টু মাইনাস তাহলে এইটা যদি হইতো এস পাইতাম আমাদের দ্রাবতাটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা লাগতো টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার পরে আমাদের ওইটাকে মাইনাস ফ্লগ ফর্মুলায় বসানো লাগতো তখন আমরা তাও আবার কি পাইতাম ডিরেক্টলি পিএইচ পাইতাম পি ও এইচ বের করার কিন্তু তখন দরকার ছিল না তো এই পার্টটা হয়েছে একটু কেয়ারফুল এই ম্যাটটাই হইতেছে আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে খুবই 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 বেশি আসে লাস্ট হইতেছে আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখে এই এজ কার্ড চ্যাপ্টারটা শেষ করব এই ম্যাথে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই কি বলা আছে টু পয়েন্ট থ্রি গ্রাম ভরের কোনো এক অম্লীয় খার এক অম্লীয় খার বলতে বুঝাইতেছে যে এমন একটা খার যেটা একটা এসিডকে ডিউটারাইজ করতে পারে যে এসিডে হাইড্রোজেন কয়টা আছে সোজা সাপটা ভাষায় যদি আমি বলি এনএইচ এনএইচ হইতেছে একটা এক অম্লীয় খার কেন বলতো আর এনএইচে হাইড্রোক্সিল আছে কয়টা বলতো একটা তো এনএইচকে যদি ভাঙি কি হয় এন এ প্লাস ও এইচ মাইনাস ও কি করতে পারে এই হাইড্রোক্সিল আয়নটা দিয়ে ও একটা এইচ প্লাসকে এইটা ও নিউট্রালাইজ করতে পারবে তাহলে এইটাকে আমরা বলতে চাই ওইটা কি এক অম্লীয় ক্ষারক ঠিক আছে তাহলে বলতো দ্বি অম্লীয় ক্ষারক কী হবে তার হাইড্রোক্সিল আয়ন প্রডিউস হয়ে যাচ্ছে ধরো দুইটা ঠিক আছে ও কি করতে পারবে এমন একটা হারিও হবে যার থেকে টু ও এইচ মাইনাস প্রডিউস হবে তখন কি করবে এই টু ও এইচ মাইনাস কয়টা হাই এইচ প্লাসকে ইন্টারেস্ট করতে পারবে টু এইচ প্লাসকে ইন্টারেস্ট করতে পারতো সেটা তাহলে আমাদের কাছে এক অম্লীয় খারক এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এইবার যদি প্রশ্নটি আবার চলে যাই তাহলে আমাদের কি বলা আছে টু পয়েন্ট থ্রি গ্রাম ভরের এক অম্লীয় খারকে পানিতে দ্রবীভূত করা হলে আড়াইশো মিলিটার দ্রবণ তৈরি করা হলো ঠিক আছে যেহেতু আমাদের দ্রবণে ঘর বাতা দেওয়া আছে তাহলে আমরা কিন্তু ডাব্লু বা এম এই ফোবল ইউজ করবো না আমরা ইউজ করবো হইতেছে ভিএল ইন্টু এস এই ফোবল ইউজ করবো ঠিক আছে ওই দ্রবণকে সম্পূর্ণ মোট পরিমাণ প্রশ্নবিত করতে হলে প্রশ্নবিত করার কথা চলে আসে তাহলে আমরা ডিরেক্ট জয়কোমেট্রিক রেশো অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি ঠিক আছে এখানে হয়তো আলাদাভাবে লিমিটি বিক্রিয়কের প্রসেস ম্যাথ করার কোনো দরকার নেই পড়তে হলে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম এল ওয়ান এম এই সিএল প্রয়োজন হবে খারকটির আণবিক ভর কত এটা তোমাকে বের করতে বলছে তাহলে কি করবো আমরা ফার্স্টে হয়ে যাচ্ছে রিয়েকশন লিখবো এখানে রিয়েকশন কি শুধু আমরা লিখতে পারি একদম ডিরেক্টলি আমরা কি করব একটা কিছু ধরে নিই এক্স ওইচ যেহেতু আমরা সংকেত জানি না কি করবো আমরা এক্স ওইচ ধরবো বলো তো আমি এক্স ওইচ হোল টু কেন ধরি দেয় অর্থাৎ এইটা কেন ধরি দেয় এটাও তো একটা খার কারণ আবার আমি বলতেছি এখানে বলা আছে এক অম্লীয় খারক যদি দ্বি অম্লীয় খারক হইতো তাহলে আমি সংখ্যাটাকে ধরে দাম এইটা এই পার্টটা একটু কেয়ারফুল তো এক্স ও এইচ তার সাথে কি করছি আমি এই সিএল এর রিয়েকশন করছি আমাদের এক্স সিএল প্লাস এইচ টু ও প্রডিউস হয়েছে রিয়েকশনটা শুধুমতো আমাদের লেখা শেষ হয়ে গেল এইবার কি করবো আমরা স্ট্রাইক ব্যাটারি কৃষি অ্যাপ্লাই করবো এন অফ এক্স ও এইচ ডিভাইড বাই ওয়ান ইকলস টু এন অফ এইচ সিএল ডিভাইড বাই ওয়ান এই পাশে আমাদের কোনো কাজ নাই এক্সট্রা করে আমি লিখলাম না তাহলে এন অফ এক্স ওইচ এর বলতে আমি কী লিখতে পারি ভিএল ইন্টু এস কার এক্স ওইচ এর ইকলস টু এন অফ এইচ এল এর পরিবর্তে কী লিখতে পারি আমি ভিএল ইন্টু এস কার এইচ এল এর এটার পুরো পাঠটা আমি জানি যদি আমি বসাই দিই ভিএলটা আমাদের কাছে কত দেওয়া আছে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান এস এর পান আমাদের ওয়ান মোলার আর এখানে আমি ভি এলটা জানি ভি এলটা কত বলা তো আড়াইশো এম এল আড়াইশো এম এল পরিবর্তে আমি কী লিখতে পারি টু ফিফটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু এস তাহলে এই রিয়েকশনে আমাদের কাছে আনন্দ শুধুমাত্র এস ঠিক আছে বা দ্রাবতা কার দ্রাবতা বলতো আমাদের এই এক্স ও এইচ এর ঘনমাথা বা দ্রাবতা তুমি যাই বলতে চাও তাহলে শুধুমতো আমাদের কাছে এসটা এখানে বের হয়ে গেছে আবার এস এর মানটা যদি আমি পেয়ে যাই ফর্মটা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারে না এস সিজি কি ওয়ান থাউজেন্ড ডাব্লিউ বাই এম ভি যার মধ্যে আমি ডাব্লিউ মানটা কিন্তু অলরেডি জানি কত টু পয়েন্ট থ্রি গ্রাম ভি এর মানটাও কিন্তু আমি জানি কত টু ফিফটি এম এল এস এর মানটা আমি এখান থেকে পেয়ে গেছি তাহলে এই মানটা ইউজ করে ফেললে আমার কাছে কী আনন্দন একমাত্র এ মানন এমটা শুধু মতো আমাদের চলে আসবে কিসে আসবে গ্রামে আসবে এই হইতেছে এ শিক্ষা জাতীয় আমাদের তিন টাইম ম্যাথ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের কাছে সেকেন্ড ম্যাটটা সেকেন্ড ম্যাটটা অনেক ভালো মতো তোমাদের দেখতে হবে এই টাইপের ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে আর কোনো জাতীয় সমস্যা হবে না ঠিক আছে তাহলে এসিড খারাপ আমরা আজকে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আমাদের নেক্সট ক্লাসে হয়তো আমরা সমতা শুরু করে যাবো আল্লাহ হাফে সবাইকে তাহলে